很标题算。嗯嗯。啊，二位，我刚才也说了，我，我现在真的是没有钱，不单公司所有的钱在他手里攥着，我现在自己连零花钱都没有，而且我妈现在都是我姐在养。我真的是没有钱。那个，其实魏总，我们这个收费吧，也不是乱来的，我们是有这个律师的收费规定的。我明白啊，比如说就是您这个案子哈，那咱先不说按照这个十亿来算，就说按两个亿来算吧。然后按标的收费的话呢，就按最低的百分之三，那就是六百万。六百万。哎，其实我跟邱律师之间也是商量过的，因为确实知道魏总现在挺困难啊。啊，对我们作为律师来说呢，也是扶贫济困嘛，不能够趁人之危，所以我们就决定，呃，这个收费减半。而且是风险代理，风险代理，嗯，什么叫风险代理啊？就魏总这么说吧，咱就先别说几百万了，咱就说现在让您拿出十万，那您也是觉得心疼肉疼的。但是您想一想，如果我们真能把您这公司的资产给夺回来，那您的收益那就是十个亿呀、啊。那如果我们把收费减半了，也就是说三百万吧，我们不是让您全付啊，那就是说先付这个三十万，也就是百分之十。那剩下的二百七十万呢？等这个官司胜诉了，然后您这个公司的资产全都夺回来了，您再付，这就叫风险代理。那到时候您说您手里十个亿，您再付这二百七十万，你觉得算多吗？那肯定不多呀！你们俩怎么不早说呀、啊？那咱们就照这个办呗。行啊，那咱们就把代理协议签了吧。哎哎，这这。现在就签代理协议啊？对呀、啊，魏总，就签了这个代理协议以后，我们才可以作为代理人的身份和这个权限来展开工作。呃，具体来说就是取证。嗯，您刚才说的这些短信的这个复印件呀，那这拿到法庭上这不能成为证据的。我们呢，先得去电信局取证据，然后再到这个公证处去公证。然后还有刚才您说的这什么电话录音呐、啊、监控视频啊什么的，我真的是有很多的工作，大量的工作要做的。我明白了，行，没问题，签，签吧。您看看，这个是代理合同。啊。嗯，这就是所有律师的格式代理合同。嗯，有什么疑问吗？呃，啊，没疑问。您展着。好，谢谢。谢谢呃，嗯、那那罗律师，您坐，不是，您坐，您坐。啊，我我我不是说不信任你们。而且我觉得你们这个代理的思路也特别好，只是我觉得今天比较匆忙，要不然我先拿回去，我先看看。等我看明白了以后，如果没有什么问题，我就直接把字签了，我快递给你们，好不好？没问题。所以呀，邱律师，你也不错呀，罗律。走走走走走，庆祝庆祝庆。都怪你啊！理不直气不壮的，显然咱俩今天特心虚。你好意思怪我？本来商量好的一百个，结果你张嘴就涨了三倍。明明是你把人吓回去的，好意思怪我？<笑>的确啊，的确是我没控制住。<笑>你说我现在，我怎么变那么贪呢？我曾经也是一个贫贱不能移，富贵不能淫的人啊。你曾经。从我认识你那一刻起，一提到钱，你两眼就冒绿光。哎，我以后啊，再犯这种毛病，你就是在桌子底下狠狠踩我一脚，那我还不得把你脚踩烂？是，我没事吧你？
嗯，咱俩也别想了，嗯，是咱俩的跑不了。不是咱俩，再便宜也挣不着。哎，你说这三，啥？嗯？啊？你说不出口。嗯，好，谢谢谢谢。哎，你说，那三百万他们能同意吗？要真同意了。律所分百分之三十，剩二百一，你四，我六，你八十四，我一百二六。你说我数学六不六？六六六，看你小人乍富那样，<笑>这合同还没签呢就开始嘚瑟。哎呀，我就是一算钱，这脑子就特好使。你说咱俩今天得花多少钱？别说这合同没签，就算签了，我也不敢来这种地方消费。我给改变你这种意识啊！做女人就得对自己好一点。你就别说这合同签了，要是没签，这种地方也该来就得来。你就说舒服不舒服吧，舒服，舒服就对了。姑娘，哎，您这儿那个 VIP 卡，给这位女士也办一张啊。好嘞，胡说，你别听她瞎说啊，你给她办不用给我办，我有，你给她办一张，算我账上啊。好嘞，别听她的，这女人疯了。回来了啊！啊，这容光焕发的啊！哎呀，哪儿啊？我这是要风尘仆仆。哎，一天没见着你，忙什么呢？忙案子了。忙什么案子？啊，忙……哎，乱七八糟的，我就成天看我打电话，这没案源，着急。行，明儿见啊。其实咱这应该挺开心的哈，但就老有一种不好的预感。你别沉不住气啊！我不是沉不住气，我我我这叫复盘。突然想起来了，我当时啊就不应该对他说打股权协议撤销之诉。他这一听啊，诉讼费加代理费，他得他好几百万，那他拿着咱们这代理思路去随便找一便宜律师，那这三百万不就省了吗？要是真是这样的话，那咱们就等于给别人做嫁衣了。现在思路已经给人家了，你后悔也来不及了。但我觉得这个魏总应该是一个明白人。你想，他咨询了那么多人，最后他还回来找咱们，就说明咱们给他的代理思路是最好最优的。生意做这么大的老板，肯定是识货的。别瞎做啊！哎，咱们呀，做好自己该做的，别想那些没有用的。啊，快来，快来！哦哦，好。嗯、那你这就等于把我之前写的这代理思路全都给推翻了呀？是，是没事吧？你也这么想，因为我这块是这么说的，然后你就不能这么想了。我觉得我这写的没有问题，咱们就按照我写的这个来，你就不要有那么多的意见了，好吗？要不我们就又推翻，重新来。行行，那我把这拿下来，你你把那那个拿下来。早听我的不就完了吗？你怨气那么重啊！我那我把这个抄下来了啊。周总，你放心。去年像你们这类案子，我打过四个，全赢，没输过。自己会有消息吗？这还真是就会徒弟饿死师傅。韩律师，你说什么？那，对对,对不起，我来了个电话。您看见您要的是这个吗？哎，是这个，是这个。谢谢小天啊。呃
明年转职业包在我身上，放心。哎，行，谢谢您。那那那您先忙，我先挂了啊。好啊。咱们开价是不是太高了呀？毕竟咱俩是年轻律师。不不不，咱们要让他们一开始就知道，咱们就是最好的律师，他们爱用不用，咱们绝不讲价，好吗？但是，他们要是回来，那五十万我们也接。那实在不行，咱就把那三十万也要到手就行了，啊？哎，再实在不行。二万就接了吧。哎呦，来的挺早啊！韩主任早。昨天老家来人，没事吧？没什么事儿，家长里短的。谢谢您关心。我这孩子，我不关心你关心谁呀、啊？<笑>越来越正经了，我都惹不起了。喂，你好。哦，您稍等，我这儿信号不好。哦，好的，好的，魏先生，那谢谢您的信任。呃，那魏先生，罗律也在这儿，我让他跟您说。啊、哦，好的，好的。罗律，魏先生说要过来签协议。我这就回来跟魏先生说啊。哎哎，魏先生您好，哎，对我是罗律师。哎哎，魏先生是这样哈，那个之前呢也跟您说过，毕竟我们这是一个大所嘛，对接案子都比较谨慎的，所以之前咱们也没定，我们就没跟所里汇报。哎，您别着急啊，那我们现在呢就跟所里去汇报。啊，好的好的，我们会尽快的啊！再次感谢魏先生您对我们的信任啊！哎，好的好的，再见啊！也没降价啊，三十万到手，二百七十万吊着啊！哎，什么叫不鸣则已，一鸣惊人？第一个案的三百万，哪个律师能做到？咱所里有几个能做到？哎，方脸红是不是第一案子做不到？啊，你先别吹，三百到手再吹也不迟。这个他那个离婚案的代理费啊，我不敢保证，但是这三不是三十，这三十绝对能到手了。而且只要咱们给他打赢了，离婚案的代理不是继续给做吗？他能不给咱们吗？不行，我跟你说啊，我今天必须做一个美容，以最好的姿态签我作为律师的第一个代理协议。<笑>走。祝贺呀！一出手就接这么大案子，谢谢陶律师。小王，进来一趟。这是罗律师跟邱律师要接的案子，输入电脑通过一下。同仁路桥公司，这个真不行。那怎么不行？存在着利益冲突。什么利益冲突啊？咱们所刚接了一个同仁路桥的案子，不可能啊！这原告未同仁给我们打电话委托给我们的呀，不会错。我刚电脑入了档，不过委托人不叫未同仁啊。二位别着急，我去查一下。就是一起去吧。委托人叫乔连凤，谁接的？这还用问吗？韩律师一大早过来登记的。老韩一早来就因为这个？对，一大早就等在咱们办公室门口了，非让我今早第一个给他入党。
，这是他们的协议，昨天签的，代理费是三十万。天哪！难道韩律师不知道你们接这个案子吗？你们要不要去找方律师谈一谈？这个老韩太损了。什么？方律，您是所里的创始合伙人，您应该为我们做主。这个案子，我跟秋华做了大量的前期工作，这是我们好不容易争取来的。于我们个人而言。这是我们事业起步的重要一步。于所里而言，我们能签三百万的合同，也是给所里增加了收入。可是韩主任明明知道原告要跟我们签这个协议，他就抢先一步跟人被告先签了委托协议，而且还自降身价，只签了个三十万的合同，就是为了要阻击我们这三百万的合同。那如果都像他这样，所里以后的业务还怎么开展啊？所里的利益谁来维护呢？你说的都是真的，您可以问问陶正主任。如果这件事情像你说的这样，放心，所里一定会严肃处理的。当然了，我也不能只听一面之词。等我把情况了解清楚吧，你们先回去。方律，要是这样，所里以后您英子，相信我，先回去，我一定了解清楚。你们等我消息，好吗？好。我们相信所里会为我们主持公道的。走吧。这案子接不成，为什么？我就不信所里放任他这么干。老韩已经把合同签完了。再说了，他是合伙人，所里一定会丢租保局，牺牲咱们的。那这世界上还有没有公平正义可言呀、啊？咱别干这行了。哎呦！这是走上层路线啊！现在跟方立恒联系，已经不用经过我这个部门主任了。韩主任，他是我律师，我必须得跟他联系，对吧？我先去工作了啊。年轻人办事没规矩。陶正，你和张志上我办公室来一趟吧。咱们梁成所到底是合伙人制还是家天下？梅大梁夫妇在手，还好是三人主政。现在呢，方力宏独裁了，他一个人手里有两张票不说，还把自己的手下人安排进来，什么管委会、监事会，还有那个财务总监，都是他自己的人。那我们还有没有话语权了？他安排自己人就算了，还拉拢年轻人，瞎说咱就不说了啊。我手里的年轻人他也不放过，他们结成了利益小团体。我们的日子以后还怎么过？我发动这个议案，不是为了针对那两个小毛孩子，是为了咱们所以后不变成家天下。这多可怕的事情！老张，你说我说的对不对？对，咱就得签字。咱再不说话，咱的利益就让他们全给弄完了。太感谢了，太感谢了！我去找下一家。我是惊呆了呀，真的让我大开眼界，见过竞争的，没见过同所之间这么恶性竞争的。宁可自己少收费，也要挡年轻人的路。哎，他只拦年轻人的路也就算了，可是如果情况真像这俩年轻人说的一样，哎，那还真就像他们说的一样。方律师，这性质可就太恶劣了，放着三百万的代理费不挣，挣三十万。所里一下损失了近百万的收入啊！再说了，后面不还跟着一个大案子呢吗？我说句公道话，这两个年轻人设计的还是很长远的。前面案子赢了，后面那个离婚案按标的收费，数额很可观。方律师啊，得阻止他这么做。开了这个头以后，所里的律师都这么干，那咱们这个所关门好了。方律师。我觉得得让他解除协议，把案子还给人家年轻人。这老韩啊，真没想到他是越来越过分了。实在不行，我们就开个合伙人会议，一定要把他的苗头扼杀住。
我知道了。你们两个先去忙吧，让我好好想想。好。韩律师，你到我这儿来一趟。邱秘书，不知道你的工位在哪里吗？方力宏找我有事儿，回去看着门。方律师，韩律师，快请坐。呃，这谁的？刚给你倒的温水。我的。哎呦，什么事儿啊？我刚接这个新案子，正忙着呢。你说的是同仁路桥那个案子吧？三十万的案子你都知道了？嗯。哎呀，老韩，你是一个老律师，一个部门的负责人。我觉得呢，这件事情啊，办的有点欠考虑了。据我了解，这个案子是那两个年轻律师好不容易才找来的吧？于思，他们比你更需要这个案子。于公，他们代理魏先生，可以给所里带来近百万的收入。于礼呢，也得有个先来后到啊。所以我就想请你和魏先生的太太解除合同，把案子还给年轻人。你作为一个老同志嘛，你高风亮节一次，关键时候拉他们一把，他们肯定会感激你一辈子的。瞧您这高帽子给我戴的，您是青年导师，我可从来没想过。还不会，别别有有有不对啊。我先接的案子，签的合同。如果他们在前面，我能签得了合同吗？是啊，我这么想啊，韩律师，这个案子啊，对他们来说真的很重要。这俩年轻人太不容易了，那三十万对你来说算什么呀？对他们来说就是大数字啊。你说的对。这三十万我还真没看在眼里。车太，您刚才给我打电话的时候，我刚放下电话。我给他们说，这三十万我不要，我免费代理。你这么做什么意思呀，老韩？那什么叫免费啊？你免啊，你可免费你都不给他们俩做是吗？哎，再说了，你是所里的律师啊，你免费那所里挣什么呀？哎，我就不明白了。哎，老韩，你到底怎么想的呀？你到底想干什么呢？啊！哎，老韩，你怎么了？这是你至于吗？你怎么还还哭上了呀？哎，怎么了？你你说嘛！哎呦，我天哪！我，对不起，王律师，我有点激动，没控制住。我不是为了钱，我也不是为了打压年轻人才接的这个案，我是见义勇为，仗义直言。那个姓魏的，你知道他是什么人吗？他是陈世美，是当代的陈世美啊！有了钱就变坏，想离婚还不想给他太太钱。他太太就是一个家暴的受害者，我是为了道义才接的这个案。方律师
你前段日子参加全国妇联会议，回来不在合伙人会议上说，以后我们接案子就要向这方面倾斜，要关注弱势群体，要铁肩担道义。他太太就是个典型的弱势群体呀！啊，你说倾斜，你说担道义，我真倾斜了，我担道义了。你怎么现在又和我谈钱了呢？啊？不，不是老老韩，哎呀，你别那么激动。你既然想这么做的话，我觉得我们召开一个合伙人会议吧，表决通过，好不好？保证他真的是太嚣张了，绝对不能让他这么嚣张。马上召开合伙人会议。他的所作所为，我要让全体合伙人都要知道。我劝你还是算了吧。为什么？啊？就为这个吗？所里有一部分合伙人一直有想改变所里投票机制的想法，也就是说，想取消掉你手里多出来那一票。现在的力量对比啊，就是一两票之差。如果我们坚持让他把案子还给年轻人的话，那他真的煽动起其他人联合起来，真不一定闹出什么样的结果。你看看动议上的签名，老韩拿到的不是一两个人的签名，所以你手里多出的那一票啊，对我们真的很重要。就一个案子嘛，为两个年轻人不值得让秋华和罗英子到我办公室来一趟。他刚才嘴都笑歪了，我不好关，那怎么办啊？没办法，走。不是，这样所里庇护他的话，那咱们就给斗到底了。我觉得所里会为了咱们两个年轻人得罪一个老江湖，可是道理在咱们这边啊，在利益面前，谁跟你讲的？秋华、英子，嗯，我觉得你们两个可以再找另外一个案子。这个案子呢，韩律师毕竟是先签了合同，改不了。为什么呀？那他可以以利益冲突为由和委托人解除协议，这个案子是我们俩先接的。但是，之前那个协议是他先签的，对吧？张律，就这么一会儿功夫，发生什么了？你为什么突然就改变态度了？那如果大家都这样，听说谁要代理一个案子，就抢先一步和另外一方签订协议，那这活儿大家就都别干了。方律，有些话我早就想说了。
，韩之通打压年轻人，所里不知道。刑辩部这么多年轻人，这两年转职业的也就我们两个吧。把一个案子分成几块，把这些年轻人分成不同的业务群体，让他们永远没有机会独立办案，永远依附着他。在这种情况下，使得年轻人没有办法成长。所里不知道，就一直允许他这样做。他现在做了这么恶劣的事情，然后所里还站在他身边，没有公理了。你这是指责谁呢？我谁都没指责，我只是阐述事实而已。什么事实啊？你们当初接这个案子的时候，难道就没有动过歪心思？啊？陶正和张志已经跟我说了，你们找他们俩，为你们背书，韩志通这样才插进来的，知道吗？如果当初你们光明正大的去找当事人，啊，用你们的能力和真诚，取得当事人的信任，能有今天的下场吗？现在事情不行了，来找我。你们真的要有本事啊，没人压得住你们，不要在我这儿装可怜了，还耍什么横，哈。回去想清楚了再来找我吧，我很忙你什么东西？玩不起，臭不要脸！不是，咱们就这么让他截胡了是吗？那还能怎么办？就当花钱买教训呗。我就不信了，都有脑子就治不过他。那能有什么办法呀？这案子他接了，咱们再接触魏总，就是犯纪律。没办法，咱可以给他来以毒攻毒，就找一比他更坏的人来治他。喂，梅先生。啊？什么？哦哦，好好，那我这就过去啊。啊，不好意思，不好意思。怎么？又给你惹事儿了？他给我惹事儿也就算了，他把梅先生都给惹了，真够烦的。哎呀，我去看看啊，这狗东西事儿你也想想。梅先生，今天来了几个人，包括一个女的，把她打了，闹的来了，鸡飞狗跳，你看怎么办吧？大家都知道她是我介绍来的。梅老师，这这是我介绍来的，我给您添麻烦了。那个，您消息，您先去忙您的，他我来教育。姐，说说吧，怎么回事儿？姐，真不是我惹事儿，是老周他老婆带了群人来学校把我给打了，看把我打的。我看打的算轻的。姐，我都叫人欺负了，你怎么还说这种话呀？为什么让人欺负呀？啊？为什么呀？什么原因呢？是那个不要脸的老女人，她明知道周洪泽跟我在一起了，她还不让位，她凭什么让位啊？人家是原配，是正式合法夫妻，而你现在做的是什么呀？你要逼人离婚，人能不跟你急吗？能不打你吗？
现在只能靠你了。老周可崇拜你了，你去跟他说，让他离婚，行吗？你知道什么叫崇拜吗？啊，那都是社会上面的人走面说的话，你真信呀、啊？他要是想离婚，他早就离了，还用别人劝吗？好，我告诉你，拉拉，我做不到，我也不想做劝别人离婚的事儿，懂吗？那现在怎么办呀？姐，我是因为你才认识老周的，那我现在我就是离不开他了，我爱他，我想跟他在一块儿。是我让你往人家身上贴的呀。是，的确是你们俩是因为我才认识的。这样吧，他老婆打你确实是不对，这事儿我帮你去谈，啊。谢谢姐，姐你最疼我了。喂，秋华。喂，英子。刚才魏总来电话了，他还不知道发生的事儿呢，催着咱们签合同。呃，你没跟他说呀？电话里也解释不清楚啊。他现在要求见面，但是现在这个时候咱们跟他见面不太好，万一要是被老韩抓住就麻烦了。查他个鬼！我去见。对，我就是这意思。你正好在外面呢，你去见见他，跟他解释一下，万一以后还有机会再合作呢。他就在上次那个茶室里面。行，挂了啊。哎，魏总，魏总，我听邱律师说这个案子你不接了，为什么？哎呀，魏总，您先别着急，咱坐着聊。哦，好,好。哎，好。罗律师，如果说是代理费的问题，咱们可以随时再沟通嘛，好不好？魏总，就这样，主要不是代理费的问题。您还记不记得上次一块吃饭那个韩律师？记得。他呀，抢先一步跟您太太那边签了委托协议了。跟我太太。所以呢，我们这边就没办法代理您这案子了，明白了，产生了利益冲突了。这个韩律师也是，他这么做太缺德了点儿。要不说呢，我这都觉得自己想象力都不够用了。那现在怎么办呢？嗯，现在也是真的没办法了。同一家这个律师事务所呀，他不能同时代理着原被告的。关键是我现在上哪儿去找别的律师啊？关键还得找像你们这么好的律师、啊。不不不，其实魏总，这个好的律师还是挺多的，要不您就再跑跑。哎，罗律师，说句心里话，我现在只信任您和邱律师，要不然，你们俩帮我推荐一个律师好不好？哎，我们俩这个资历目前来讲尚浅，其实在这个行业里不认识几个人。不是，这这个跟资历没有关系。我现在是在。外头，我的意思就是说，你们现在是行里的人，对于我来说，我完全对你们的行业什么我都不知道啊。你们真的必须得帮我，真心话。如果说你们俩不帮我，我真的死定了，好不好罗律师，哎哎，你们老板在上面吧？啊，在在在，楼上呢。好，谢谢啊。费用你就说你的没问题。嗯、自己兄弟进来，提呗。哎，周老板，靠谱啊？又把哥忘了是不是？不是您这儿呀、啊，我是真不愿意来，来了总跟前情前似的。这丫头，来，我给你介绍介绍，陈大律师。不用介绍了，哥。罗律师吗？哎，几天没见学员肖阿妹啊？你这个业务拓展的可以哈，都代理周老板的业务了。不行啊，我给人周老板打过官司，他还真可惜哈、啊。你跟他这一单，我怎么没参与上呢？没从你这赚着钱呢
，啊，别别别，别别别，不提钱的事不提钱的事啊。现在是我亲妹妹，不是你们俩这以前就认识啊？同行？不是同行啊，我那个贷款案子，银行方面律师就是他，就是他害得我们家可亏了。说较这个真儿，这不咬文嚼字吗？你是律师，我是律师，这不就是同行吗？就他，我跟你没话可说。嗯，周老板，我有事找您。哎，得了，哥，你也看出来了啊，人家这态度，我就识相点，别自讨没趣了，先撤了啊。嗯，走啊，走了。嗯，啊，还有这个，小事放心。啊，嗯。呃，有钱买新车，那还是有还款能力的，定期给银行还款啊！哎，你嘴怎么那么碎呀、啊？啊，你们都把房子拿走，还想怎么样啊？我愿意买，你管得着吗？管不着，你别着急啊！你啊，使劲嘚瑟。我跟你说，你那车呢，能多开你就多开，好好过瘾，说不准哪天就被我这个无良律师我给你收了。哎，等会儿，老板，你给他找个地儿让他坐会儿啊，我有事找你。记忆里许多事情又过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行。用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。